basicamente é um casal normal, só a altura é um pouco menor. Minha altura é 89.5. 88.5 centímetros de altura. Eu acho que nós somos os menores casais do mundo. Paolo e Katusha have a combined height of just 5 feet 10 inches, and although Paolo is yet to pop the question, they one day hope to claim the record as the world's shortest married couple, by just one inch. The pair from Brazil both have forms of dwarfism, and have been together for eight years. A melhor coisa que eu vejo no nosso relacionamento hoje é a cumplicidade e o companheirismo que nós temos um com o outro. Pensamentos batem, ideologias batem, sentimentos batem, e é muito bacana isso, eu acho que é muito gostoso. Vamos dizer uma frase aqui, ela é pau para toda obra. É a minha guerrinha, né amor? O Paulinho e a Catiú são um casal fantástico, veio para cumprimentar o que faltava na vida do outro. São é um casal normal. Brigam, dão risada, normal mesmo, né? como todo mundo. Casal feliz, tem muita compreensão entre os dois. However, when they initially met on a social networking site, the course of true love didn't run smoothly at first. Eu nunca fui casada e, e também nunca namorei, então o Paulo ele é o... Primeiro namorado, primeiro marido, primeiro tudo. Primeira vez que eu comecei a conversar com o Paulo, ele era muito chato. Ele era extremamente... <risos> Tinha umas contadinhas baratas e... E eu bloqueei. Ficou bloqueado no meu MSN por um ano e meio. Aí, um dia, à noite, caiu um raio na minha cabeça. E eu fui e desbloqueei ele. Mas, tipo, já tava mais... Já estava mais sociável. Primeira vez que nós nos encontramos, eu falo assim, que foi a pior dia da minha vida, porque eu era, eu ainda sou muito tímida. Eu lembro que estava com uma camiseta laranja, uma calça jeans, um óculos de, de pagodeiro, meu Deus do céu! Nossa senhora, mas tudo bem, graças a Deus ele evoluiu, todos vivam. Eu achei ela muito, eu achei ela bonita desde o primeiro momento. Both Paolo and Katusha are the only members of their families with dwarfism. Uma infância de muitos tratamentos, fisioterapia, isso aí eu lembro muito, mas assim, foi uma infância muito tranquila, muito aceita. Então, basicamente foi, eu, eu tive uma vida normal, a única coisa que eu percebia é que com o passar do tempo, todos os meus primos, os meus colegas iam crescendo e eu sempre continuava sendo da mesma altura. Você encontra preconceito, porque tipo, a sociedade, ela foi feita para pessoas grandes, acima de um metro e meio. Mas já passei todos os dias. Todos os dias que você sai na rua, você vê as pessoas apontando, as pessoas falando, cochichando de você. Isso é normal, isso é... Não tem jeito de escapar. Hoje, a maior de... uma das dificuldades que, ao meu ver, é a questão da própria acessibilidade. Que é o uso de um caixa eletrônico, porque o caixa eletrônico ele foi feito para pessoas com estatura padrão. Até mesmo os banheiros, entendeu? É a parte da, da acessibilidade mesmo. But some things they've been able to adapt, including Paolo's car. Então adaptações do meu carro foram os pedais, que como vocês estão verificando, tem, é, quase alcança o volante. A outra adaptação foi no câmbio, onde, onde foi alongado o câmbio e poltrona e assento do banco. Eu também tenho esse descanso no, dos pés do pé esquerdo. Katusha has found a way to pursue a career as a beautician. Um sonho que eu tinha, mas eu não tinha ideia, não tinha assim ideia mesmo se eu conseguiria atender pós curso, porque tipo a maca é grande, tudo é grande, né? Então assim não tinha dimensão. Aí foi indo, foi indo, foi indo que nós adaptamos minha marca, enfim, adaptamos tudo que precisava e aí eu comecei realmente a ingressar mesmo na área estética. Paulo works as a legal secretary, but has bigger ambitions, including running for mayor. Eu fui candidato na última eleição, aonde hoje sou o segundo suplente, entendeu? E pretendo sim é, concorrer novamente às eleições. O respeito eu vou não foi conquistado do dia para a noite. E sim, o respeito foi conquistado basicamente 
É muito trabalho. As the couple think about their future, conversation has turned to the question of children. Vamos deixar as coisas acontecerem no momento certo. Quem sabe mais assim, futuro a Deus pertence. A gente nunca pode falar que não vai ter, né? Jamais. É uma gestação de alto risco. Porque o tamanho do útero, ele não suporta uma criança, é, um bebê. Agora, pessoal, é casar, é ter a nossa casa, ter nossos cachorros. Até alguns filhos ou não. Ser feliz, né? Ser feliz, acho que é o que basta.